ఆజాగా ఎవరు పిలువలేదు దేవుని ఆత్మ ఏం చేస్తుంది పంపిస్తుంది దేవుని గురించి పంపిస్తుంది దేవుడు పంపించిన చోట ఏం జరుగుతుంది కార్యం జరుగుతుంది అందుకే ఇక్కడ భక్తుల గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే దేవుని ఆత్మ ఇప్పుడు లూక భక్తుడికి దేవుడు ఆత్మ వచ్చింది దేవునికి స్తోత్రం ఏమొచ్చింది దేవుని ఆత్మ వచ్చింది దేవుని దేవుడి గురించి వచ్చింది మీరు ఎంత కూర్చొని స్తోత్రం 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 చెప్పాలి అంతే కాదు కదా మీరు ఏం చేయాలి స్వార్త ప్రకటించాలి దేవునికి స్తోత్రం అలియా ఏం చేయాలి శుభవార్త స్వార్త ప్రకటించాలి స్వార్త అంటే మన పెద్దది అది చేసి కాదు స్వార్త అంటే నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పిన మన రోజు ఎవరైనా దొరికితే వారి దేవుని మాట చెప్పాలి అదే స్వార్త అలియా మన కరీంనగర్ ఒక బ్రదర్ అది వీడియో ఆన్ చేసి మీరు దేవుని నమ్మండి బాబు అట్లా చెప్పొద్దు వాళ్ళు అన్నీ మీరు దేవుని నమ్మండి ఏ మాట్లాడుతున్నారు దేవుని నమ్మండి ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదైనా మాట్లాడతాం వాళ్ళకి ఎంత బాధ వస్తే దేవునికి అవమానం అవుతుంది కదా నువ్వు నేర్చుకో నువ్వు వీడియో కాలింగ్ ఆన్ చేసి ఏం చెప్పాలి నిజమైన దేవుడు తీసు తీసు ప్రభు నేను కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు అన్ని దాంట్లో వచ్చినా నేను భయంకరమైన విగ్రహారా ఆరాధకుడు ఇది అది మనం చెప్పి దేవుడు నా లోపల వచ్చి ఎవరి ద్వారా నాకు ఇది కార్యం చేసిందా ఆ మాట కొన్ని ఒక టూ మినిట్స్ అని సాక్ష్యం చెప్పాలి దేవునికి స్తోత్రం అలేవియా అప్పుడు వాళ్ళ మనసులో ఏముంటుంది అది వాళ్ళ కార్యం జరిగింది మనది కూడా కార్యం జరుగుతుంది కదా మనం కూడా దేవుని నమ్మాలి ఆ విధానంగా నువ్వు మాట్లాడితే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఒక ఇంకా ఒక వెంటనే ఇంకా ఒక వీడియో నాకు ఎవరు వచ్చిందా వచ్చిన తర్వాత నేను అన్న నేను మాట్లాడతాను అప్పుడు నేను మాట్లాడితే ఆయన రెండు చేయి జోడి జోడించి ఏమంటున్నారు అమ్మగారు ఇంకో దండం దండం నాకు కాదు ఇస్తే దండం పెట్టు బిడ్డ ఎందుకంటే పెద్ద మనిషి కాబట్టి అదే చాలా నెమ్మదితో అప్పుడు నేను చిన్న సాక్ష్యం చెప్పిన చిన్న సాక్ష్యం చెప్పిన తర్వాత వెంటనే నంబర్ రాసింది దేవునికి స్తోత్రం అలియా ఎందుకంటే ఒక్క ఆత్మ మనం అప్పగించాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి దేవునికి మనం ఫస్ట్ ప్రార్థన ద్వారా ప్రభా నేను వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నా నేను స్వార్థ ఇది దేని గురించి ఇది వాక్యం స్వార్థ గురించి స్వార్థ చెప్పాలి స్వార్థ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు సమయం లేదు మనం ఏదైనా బైబిల్ పట్టుకొని నువ్వు బైబిల్ చదువు నువ్వు బైబిల్ చదువు దేవుడి దేవునికి నమ్ము ఆ మాట చెప్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఎన్ని మాట చెప్పినా ఎన్నో సాక్ష్యం చెప్పినా ఎన్ని చెప్పినా అది అన్ని జీరో అయిపోతుంది అందుకే దేవుని ఆత్మ లూక భక్తుడు పైన దిగి వచ్చింది దేవుడు మాట్లాడిందా నువ్వు స్వార్త ప్రకటించాలి అప్పుడు ఆయన దేవుని మాట పట్టి దేవుని స్వరం విని అప్పుడు లూక భక్తుడు ఏం చేసిందా ఏం చేసిందా స్వార్థ ప్రకటించాలి దాని గురించి బయలుదేరిందా ప్రభు ఆత్మ ముచ్చుపరిహే ఇస్లీకి ధనవంతుడు అభికారి కదా అభికారి దగ్గర మనం పోయి ఏదైనా దేవుని మాట చెప్తే వాళ్ళు మేము మేన వాళ్ళకి వీక్ ఇయ్యాలి మేము వాళ్ళకి భిక్ష ఇయ్యాలి వాళ్ళు నాకు ఏదైనా ఇస్తున్నారు మన వాళ్ళకి భిక్ష ఇచ్చి కూడా స్వార్థ ప్రకటించాలి దేవునికి స్తోత్రం అనేది రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర కుష్టి వ్యాధి వాళ్ళు ఉంటున్నారు నాకు ఏం కలిగింది నేను గొప్ప గొప్పగా చెప్పాను డబ్బు ఉంటే డబ్బు నా దగ్గర ఏదైనా పండు ఉంటే పండు లేకపోతే బిస్కెట్ ఉంటే బిస్కెట్ వాళ్ళ చేతికి ఇచ్చి ఏం చేస్తున్నా బాబు మీరే నిజమైన దేవుని గురించి తెలుసుకోవాలి ప్రార్థన చేయించుకోవాలి తెలుసు ఎసే తెలుసు ఎసే తెలుసు దేవునికి స్తోత్రం అలియా కొందరు మందికి తెలుసు కొందరు మందికి తెలియదు అప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటుంది అది చూడు వాళ్ళు నాకు ఏదైనా దానం ఇచ్చి దేవుని మాట చెప్పిపోతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం ఒక మాత్రం అనే తీసుకోవడానికి కాదు ఇవ్వడానికి కూడా ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం ఇవ్వబడి ఇవ్వడితే దేవుడు మనకి ఏం చేస్తున్నారు ఇచ్చేస్తున్నారు ఆత్మ కూడా మనం ఏం చేయాలి పంచుకోవాలి ఆత్మ పంచుకోవడం అంటే ఇది ప్రసాదం కాదు పంచుకోవడానికి ఆత్మ పంచుకోవడం అంటే ఒకరొకరికి ప్రార్థన చేయాలి ఒక్కరొకరి నుంచి ప్రార్థన చేస్తే ప్రభుగా 
నాలో నీ ఆత్మ ఉన్నది మా సంగస్సులో మధ్యలో వాళ్ళ ఆత్మ లేదు వాళ్ళతో మాట్లాడతలేదు ప్రభు వాళ్ళ లోపల నీ ఆత్మ రావాలంటే వాళ్ళు గట్టిగా ప్రార్థన చేయాలి దేవునికి గట్టిగా ప్రార్థన చేయాలి ఆడిసి లొల్లి చేసి ఆ విధానంగా కాదు దేవుని ఆత్మ రావాలంటే ఎంత మనే దేవునికి నమ్మదితోని దేవునికి ఆసక్తితోని విరిగి నలిగిన హృదయంతో దేవుని ఆత్మ పొందాలి దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ్యా 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 ఈ విధానంగా దేవుడు అతనికి ఏం చేసిందా అభిషేకం చేసిందా అలెలుయ్యా అభిషేకం అంటే దేవుని ఆత్మ వచ్చేసింది అదే అభిషేకం అది తైలంతోనే అభిషేకం ఉంటుంది అగ్నితోనే అభిషేకం ఉంటుంది ఇంకా తర్వాత చేయి పెట్టి కూడా అభిషేకం ఉంటుంది ఈ విధానంగా దేవుని ఆత్మతోనే అభిషేకం ఉంటుంది ఆ విధానంగా దేవుడు ఆ భక్తుడు ఏం చేసిందా అభిషేకం చేసిందా అభిషిక్తుడు దాని పేరేంటి అభిషిక్తుడు ఒక చోట వాక్యం ఏమన్నది నా అభిషిక్తుడుకి దావిద్ మహారాజ్ దావిద్ కీర్తన గ్రంథంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు నా అభిషిక్తుడుకి మొట్టు వద్దు అలలుయ్యా మీరు అభిషిక్తుడికి మొట్టు ఏమవుతుంది మీరు బతుకుతావా మీకు హాని కలుగుతుంది కదా ఎవరైనా దేవుని బిడ్డలకి నిజంగా దేవుడు అభిషేకం చేసిన ఆటలు తిట్టే వాళ్ళకి ఏదైనా బూత్ మాట్లాడిందా లేకుంటే ఏదైనా అబద్ధాలు ఆడిందా లేకుంటే ఏదైనా చాడీ చెప్తిందా లేకుంటే కొట్టిందా లేకుంటే తిట్టిందా లేకుంటే ఏదైనా చంపడానికి ప్రయత్నం చేసిందా దేవుడు ఊరుకుంటా దేవుడు ఊరుకోడు దేవునికి స్తోత్రం అని రుయ్యా తో దేవుడు అదే మాట్లాడుతున్నారు నా అభిషిక్తుడికి మొట్టు వద్దు మొట్టు వద్దు అంటే దేవుడు ఆగిన దేవుడు గతించి మాట్లాడుతున్నారు ముట్టుకోవడానికి వీలు లేదు ఎవరు ముట్టుకోవాలి నేనే ముట్టుకోవాలి మీరు మీరు ముట్టుకోవాలి అంటే కొట్టి తిట్టి ముట్టుకోవాలి కాదు ప్రార్థన చేయించుకుంటే ప్రార్థన చేయించుకోవాలి ఎందుకంటే దేవుడు వీలు వాళ్ళకి స్వార్థ ప్రకటించుకోవడానికి భక్తుడు తయారు చేసిందా అభిషేకం చేసిందా ఎందుకంటే దేవుని మాట ప్రపంచంలో వ్యాపించాలి దేవుని మాట పట్టి మనం నడవాలి దేవుని మాట పట్టి మనం ఏం చెయ్యాలి దేవునికి మహిమ చెల్లించాలి దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తే దేవునికి ఎంత సంతోషం ఉంటుంది ఏవైనా మంచి పని చేస్తే మంచి ఆనందించి దేవునికి శృతి కనపరిచి మంచి పాట పాడితే ఎంత ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏమైనా పాట పాడుతున్నారు నాకు చాలా సంతోషం వస్తుంది మాత్రం అప్పుడు పిచ్చి చేసిన ఆరాధన సమయం బ్యాక్ సైడ్ కూర్చొని వీళ్ళు వచ్చాక మాట్లాడుతున్నారు ఆ విధానంగా మనం ఉండద్దు దేవుని ఆత్మ పొందాలి మంచి ఆరాధన సమయం దేవుని ఆత్మ వస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం ఆరాధన దేవుని నుంచి దేవుని ఆత్మ గురించి దేవుని ఆత్మ పొందాలి దేవుని శక్తి రావాలి పరలోకం నుండి మన దేవునికి ఆహ్వానియాలి దేవుడు మన మధ్యలో వస్తే అప్పుడు మనం దేవునికి ఏం చేస్తా తలుచుకుంటా దేవునికి మనం అడుగుతా ఒట్టిగా ఆత్మ లేకుంటే మన కూర్చొని ఈ చర్చల వేదం సమయం వేదం అన్ని వేదం అందుకే ఆత్మ ఆత్మతోని మనం పని చేయాలి దేవునికి స్తోత్రం ఇంకా అది బంధకంలో ఉన్న వారికి దేవుడికి స్తోత్రం అనేది బంధకం అంటే ఏంటి ఒకటి రోగంతో బంధకం ఉండొచ్చు ఒకటి అది సాపత్తో బంధకం ఉండొచ్చు ఒకటి సమస్యతో బంధకం ఉండొచ్చు మీరు జాగ్రత్తగా వినండి మీరు నిద్రపోతున్నారు అందరు ఇట్లా సాతాంతో బంధకం ఉన్నవారు చీర్సవాళ్ళ బంధకంతో ఉన్నవారు లేకుంటే ఏవరి చేతుల బంధకం ఉన్నవారు ఈ రోజు దేవుడు వినిపిస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రం విడుదల కావాలి ఈరోజు మన ఎవరి బంధకంలో ఉంది మీరు చెప్పండి నిజం చెప్పండి ఎవరి బంధకంలో ఉన్నారు మన అందరు ఇది మొత్తం భారతదేశం ఎవరి చేతిలో ఉంది బంధకం అంటే చేర్ గట్టిగా ఎవరి చేతిలో ఉంది చెప్పండి అరే మోదీ కదా మోడీ కాదు వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఏమంటున్నారు మీరు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి నాకు ఎంతమంది పంపిస్తున్నారు తెలుసు ముస్లింస్కి చెప్పిందా క్రిస్టియన్కి చెప్పిందా మళ్ళీ తర్వాత ఇప్పుడు పంజాబ్ వాళ్ళకి కూడా చెప్పింది ఇక్కడి నుంచి ఖాళీ చేసి ఇప్పుడు ట్రంప్ వస్తున్నారు అమెరికా నుంచి దేవునికి స్తోత్రం హరి రుయ్యా ఎవరు వస్తున్నారు ట్రంప్ దేని గురించి వస్తున్నారు మోడీ ప్రవర్తన చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఓ భయంకరమైన అంత అందంగా అది గుజరాత్ సిటీ మొత్తం లైటింగ్ లైటింగ్ చేస్తున్నారు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తారీఖు మధ్యన వస్తున్నారు నాకు చాలా సంతోషం అండి దేవునికి స్తోత్రం అనేది ఢిల్లీ వస్తున్నారు ఢిల్లీలో కూడా చాలా ఢిల్లీ అయితే మామూలు సిటీ కాదు 
దీనిలో కూడా చాలా గ్రాండ్గా డెకరేషన్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం అమెరికా నుండి ఒక ప్రెసిడెంట్ వస్తున్నారు మన ప్రెసిడెంట్ అంటే వాళ్ళ దగ్గర పోతే వాళ్ళు కూడా రావాలి కదా వీళ్ళు చూసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు చూడండి ఇది గుడిసెలు ఉన్నాయి కదా వీధి వాళ్ళు గుడిసెలు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మోదీ ఏం చేసిందా ఆ గీత కొట్టి కూడా కూడా ఇస్తారు గుడిసెలు కనబడవద్దు ట్రంప్కి దేవునికి స్తోత్రం అలియా వీధి వాళ్ళు ఉంది కదా ఇట్లా చిన్న చిన్నది గుడిసెలు అది కనబడవద్దు ఆ జుగ్గి చోపుడు కనబడితే నా ఇజ్జత్ పోతుంది ఇదే చేసిందా పని ఇదే చేసిందా ఇదే పద్ధతి నువ్వు ఏం చెప్పిందా నేను ఇది చేస్తున్నా నేను అది చేస్తున్నా నేను గొప్పగా చేస్తున్నా అన్ని అబద్ధాలు మాట ఇక్కడ చూస్తే ఏమున్నది జీరో ఉన్నది చూడు గురుసల్లా ఉంటున్నారు నువ్వేం చెప్పినా నేను అందరికి ఇల్లు కట్టేసిన ఇల్లు కట్టేసిన ఇది ఇల్లు ఇప్పుడు దొంగ బయట పడుతుంది ఏం చేస్తాను అందరు చెప్పడు కొట్టండి హలోయా మొత్తం దొంగ బయట పడుతుంది నా ప్రార్థన దేవుడు నెరవేరుస్తున్నారు ఇప్పుడు బంధకం బంధకం అది గురుసల్లా ఉన్నారు బంధకంలో ఉన్నారు కదా ఆ గుడిసల్లా కూడా ఇది కాల పెడుతున్నాను నిన్న మొత్తం కాల పెట్టిందా వాళ్ళు గిన్నె గిన్నె మొత్తం ఇట్లా అయిపోయింది చిన్న చిన్న పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు పాపం తిండికి గతి లేదు మొత్తం ఇది కూల పెట్టిందా మొత్తం గిన్నె లేదు తిండికి గతి లేదు ఏం లేదు నాకంటే ఎంతో బాధ వచ్చింది నిజంగా నేను బట్టలు లేదు వారికి బట్టలు కాల పెట్టిందా ఆ విధానంగా అంత నీచమైన చేసిన వారికి దేవుడు ఏ శిక్ష ఇవ్వాలి నిజంగా ఎవరికి వీపు మీద కొట్ట కొట్టండి కడుపు మీద కొట్టండి చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇంత పాల తాగుతు పిల్లలు పాపం చాలా మంది చచ్చిపోయ చచ్చిపోయే వారి మీద అది వారి ఇంటి వారు ఏం చేస్తున్నారు ఏడుస్తున్నారు పాపం ఏం చేయాలి ఎక్కడ పోవాలి ఎక్కడ గతి లేదు ఆ విధానంగా నిజంగా ఇది అన్ని రాసి అన్ని వీడియో తీసి ట్రంప్ దగ్గర పంపిస్తే ప్రతి విదేశానికి పంపిస్తే దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక హరే రుయ్యా అందరు ప్రధానమంత్రి వచ్చి భారతదేశంకి న్యాయం చేయాలి విదేశాన్ని ప్రధానమంత్రి ముఖ్యంగా ఎవరు కాదు అది ట్రంప్ వస్తే వస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రం ఈ విధానంగా బంధకంలో ఈరోజు వాక్యం దేవుడు అదే మాట్లాడుతున్నారు బంధకం అని ఎవరు బంధకం ఉన్నారు ఇప్పుడు వచ్చి ఎవరైనా చెప్తే అని ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి మాట వినాలి మాత్రం ముక్కువద్దు ముక్కు వద్దు ఒకవేళ వాళ్ళు అరిసి చెప్పిన మీరు మైక్ పెట్టారు ఎందుకంటే పాలికి పాల్ నీళ్ళకి నీరు చేయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మంది పాపిస్తు ఉన్నారు ఆ పాపిస్తుకి కూడా అది ఏం చెయ్యాలి మత పాపిస్తు మధ్యలో కూడా మంచి రయం అయిపోతున్నారు నాశనం అయిపోతుంది అది దాంట్లో కూడా ఉంది మీకు పట్టేస్తా మీకు కోడతా మీరు దేవుని పని చేస్తే మీరు నమ్మిన మీకు చెప్తున్నా ఇది పూజ చేయి ఇప్పుడు శత్రు మీద మీద అవిష్ణ ఆ విధంగా ఏం చేసిందా ఏం చెప్పిందా అది అరవై ఫీట్ పొడుగు ఆరు ఫీట్ వెడల్పు వెడల్పు ఆ విగ్రహం తయారు చేసింది దానికి ఏం చెప్తుందా చాలా పడి నమస్కారం చేయి అది సాగి పడి నమస్కారం ఇవ్వ చేయలేదు అంటే వాళ్ళకి అందరికీ నేను ఏం చేస్తా అగ్ని మంటలు పాలిస్తా సామాన్య దేవుని గురించి బతకాలి దేవుని గురించి మాత్రం వాళ్ళ మాటకి మన లోబడవద్దు ఒకటే మాట మీరు జ్ఞాపకం పెట్టండి విగ్రహాలకి ఏ ఊపరైనా అడిగితే మొక్కవద్దు పేరు కూడా నోట్లో ఎత్తవద్దు వారి మంటారు ఆ మాట చెప్పలేదు వాళ్ళు గట్టిగా చెప్తారు ఎందుకంటే నేను యూట్యూబ్ చూస్తున్నా కాబట్టి నాకు ఇది అన్ని దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు ఈరోజు స్పెషల్ గా దేవుడు ఉదయం ప్రార్థన చేస్తే ఈరోజు బంధకంలో ఉన్నారు భారతదేశం బంధకం ఇప్పుడు క్రిస్టియన్ మాత్రం కాదు హిందూ ముస్లిం సిక్ ఈసాయి బౌద్ధ్ ఇది ఐదు ధర్మం ఎట్లా ఆ మోదీ చేతిలో ఉన్నారు ఎంతో మంది అడ్వకేట్ ఎంతో మంది ఇంకా అది న్యాయాధీష్ న్యాయాధిపతి కూడా ఏమైంది ఆయన చేతిలో పోయినా ఆయన ఏమంటున్నారు ఇది న్యాయం చే అది న్యాయం చేయాలి చూడు అన్యాయం జరుగుతుంది మహా అన్యాయం ఘోరమైన అన్యాయం జరుగుతుంది అదే మాట ఉంది బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నది మొత్తం భూమి ప్రపంచంలో ఉన్నారు దానికి పది విభాగం మిగులుతుంది దేవునికి స్తోత్రం మరియు ఎప్పుడు పది విభాగం మిగులుతుంది ఆ సమయం పది పది విభాగం మనిషి 
యహోవాను అభిషేకించి ఉన్నారు అభిషేకించును నలిగిన హృదయం గల వారిని హృదయం గల వారిని దృఢపరచుటకును శరణ వారికి విడుదలను బాధింపబడిన వారికి విముక్తిని ప్రకటించుటకును యహోవా హితవసరమును మన దేవుని ప్రతిదండన దినమును ప్రకటించుటకును దుఃఖ కాంత అందరినీ ఓదార్చుటకును సియోనులో దుఃఖించిన వారికి రెండు వచ్చినారు ఇప్పుడు ఏష భక్తుల మీద కూడా దేవుని ఆత్మ వచ్చి దేవునికి స్తోత్రం అలేరియా వాక్యం ఏం రాయబడినది ఇక్కడ ఏష భక్తుడు రాసిందా కదా ప్రభు యహువాక ఆత్మ ముచ్చపర్హే క్యూకి యహువానే సుసమాచార్ సునానికి మేర అభిషేక్ కియాహె దేవుని ఆత్మ నా మీద ఉన్నది ఎవరి మీద ఉన్నది ఏష భక్తుడు మీద ఉన్నది వచ్చింది ఎందుకంటే దేవుడు ఎందుకు ఎందుకు ఆత్మ ఇచ్చిందా నేను సువార్త చెప్పాలి సుసమాచార్ చెప్పాలి సుసమాచార్ చెప్పాలి అంటే మాట దేవుని మాట చెప్పి దేవుని అద్భుత కార్యం చూపించి అక్కడ సుసమాచారం ఉంటే అక్కడ దేవుని ఆత్మ వస్తుంది వారికి మారు మనసు వస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం అని రియా ఈ విధానంగా ఏష భక్తులు కూడా భక్తులకి కూడా దేవుని ఆత్మ దేవుడు ఇచ్చింది ఎందుకంటే ఆయన వీరికి నలిగిన ఆయన ఏష భక్తులు కూడా ఏ విధానం ఉన్నారు చాలా చెడ్డ చెడ్డవాడు ఉన్నారు ఆయన చెడ్డవాడు చెడ్డవాడు మధ్యన చాలా భయంకరమైన ఆ విధానంలో ఉన్నారు మాత్రం 